안녕하세요. 10월 8일 마감 시장 시작하겠습니다. 미국 시장 어제 생방송 때 봤지만 뭐 딱히 특이한 건 없었고요. 어, 테슬라가 지금 판매 부진에 빠져서 어, 수요 진작을 위해서 수요를 업 시키기 위해서 판매가를 인하한다거나 뭔가 당근을 제시해야 된다. 그리고 이제 애널리스트들이 목표가를 낮췄습니다. 그래서 한 3% 정도 빠졌는데 음, 이거는 사실 제가 생각할 때 많이 말씀드렸지만 침체가 오고 금리가 높아지고 그러면 사람들이 차살 여력이 없기 때문에 아무래도 수요가 떨어지겠죠. 이거는 뭐 테슬라 뿐만이 아니라 여러분 완성차 업체도 현대차나 우리나라 기아차도 적용되는 말이에요. 비단 테슬라 때문만은 아니고 모든 완성차 업체 또는 모든이 아니라 삼성전자에도 통할 수 있는 말이죠. 한마디로 제품 수요들이 없으면 기업들의 실적 압박이 올 것이고 그러다 보면 자연스러운 침체가 침체를 부르고 경기는 꺾이고 일자리는 떨어져 나가고 예, 있던 일자리도 잘리는 거죠. 그런 저런 이유로 지금 미국 시총 대형 종목들이 빠져 있는데 자 우리나라 시장으로 돌아오면 오늘 시장은 코스피가 또 10포인트 정도 빠졌습니다. 특이한 건 지금 보면 LG 엔솔이 제가 이거 멤버십에서 말씀을 드렸는데 LG 엔솔이 관건이다. 그 말씀을 드렸습니다. 오늘 테슬라가 조금 그런 얘기가 돌다 보니까 이 엔솔 쪽에 영향을 줘서 뺐는데 이거는 갖다 붙인 거고 이미 여기서부터 징조가 있었죠. 좋지 않을. 거기다 가 테슬라가 그런 뉴스가 나오니까 이쪽에 대고 공격이 들어간 겁니다. 예, 오늘 얘가 지수 끌어내린 좀 장본인이고요. 어제는 LG전자였고. 근데 LG전자랑 좀 틀린 게 엔솔은 시총 이위에 130조죠. 전 이게 왜 130조인지 모르겠지만 아무리 멀티플을 10년치를 땡겨오고 5년치를 땡겨온다 하더라도 예, 지금 이게 선 넘은 애들이 많아요. 선 넘은 애들이 많고 엔솔은 또 이게 예, 이거를 상장가를 넘었기 때문에 굉장히 안 좋은 거예요. 지금 환경이 좋지도 않은데 왜 굳이 상장가를 넘습니까? 네, 여러분들한테 떠넘기려는 거죠. 오늘 외국인이 제법 많이 팔았습니다. 엔솔. 보시면 종가까지 합쳐서 30만 주 팔았거든요. 요 근래 일주일 동안 샀던 거다 팔았습니다. 하루 만에. 그거를 투신이 받았고. 그 정도로 보시면 되고. 또 일주일, 또 일주일, 오, 내일 금요일날 이렇게 팔고 월요일날 팔면 시장 망가지겠죠. 그렇게 됐고. 오늘 포스피에서 제일 많이 오른 건 넷마블입니다. 넷마블 하나 정도 올랐고. 대부분 시장의 흐름이 좋지를 못했다. 어제 이어서 오늘까지. 그렇게 봅니다. 그렇다 보니까 시장 상승률 보면 전혀 우리가 알수 없는, 알수 없진 않지만, 예. 보시면 정말로 잡주들만 갔습니다. 그거 외에는 거의 못 갔습니다. 위메이드는 마찬가지로 하한가는 가지 않았지만 꽤 빠졌습니다. 여기서 놀다가 또 빠질 수 있어요. 그거는 감내하고 어느 정도 멈추는 선에서 기존에 사신 분은 물을 타시고 그렇게 나오는 게 가장 좋습니다. 결과가 이렇게 됐기 때문에 이거는 안타깝지만 어쩔 수 없는 일이 된 거고 지금 시장을 보시면 은 거의 일주일 내내 빠졌거든요. 이건 굉장히 좋은 거예요 여러분 제가 몇몇 분한테 카톡을 드렸는데 어, 요새 이렇게 빠져서 무서워서 못 사겠다 뭐해서 못 사겠다 이런 말들을 많이 하는데 돈못 벌어요 여러분 개인 분들이 왜못 버는지 를 알겠어요 제가 어느 정도 오면 사야 돼요 이게 여기서 이렇게 꺾일 거라고 생각을 하면 못 하죠 그러면 애시당초 여기서 그러면 하락이 멈췄을 때 샀어야 되는데 또 여기서 그렇게 많이 사지도 않습니다 이래나 저래나 결국엔 추경 매수밖에 안 돼요. 그러면. 주가가 조정이 올때 믿고서 괜찮은 종목들은 사 나가야 됩니다. 그게 우리의 무기지 다른 거 없습니다. 삼성전자는 오늘 살짝 소폭 올랐고요. 하이닉스는 거의 강보와 빠지질 않았습니다. 아까 전에 아무래포시픽이 많이 빠졌었는데 이걸 다 끌어올렸어요. 아무래포시픽이 마이너스 4.4%까지 빠졌는데 보합 이상 올라갔습니다. 대단합니다. 장이 또안 좋다 보니까 잡주들이 가고 한동훈 관련주가 다시 한번 올라간 그런 특징이 있고 저는 네이버 같은 거는 여러분 사실 네이버 같은 거는 이건 걱정할 필요가 없어요 무슨 말이냐면 제가 여기까지 간다는 얘기가 아니라 여러분들에게 수익을 한 번쯤은 줄 만한 주식이라는 거예요 단기적으로 10% 이상 더 올라갈 여력이 있는 앤데 이거를 무서워하면 답이 없습니다 지금 2차전지 쪽에서도 오늘 크게 빠진 게 없고 LG 엔솔이 가장 문제가 심한 케이스고 예. 그리고 또 하나가 이제 삼성 SDI 전 이게 어느, 어느 정도 내일이 좀 금요일이라 오늘 주간 신규 실업 
청구 건수 나와봐야 알겠지만 뭐 주간 단위로 나오는 거나 크미는 없지만 지금 보면은 12월 FMC나 아니면은 CPI 이런 이벤트가 있다 보니까 미국 시장도 좀 누르는 것 같은데 이건 누르는 거지 이걸 아셔야 돼요 이게 하락이 아니라 이건 누르는 거예요 여러분 그러니까 하락과 찍어 누르는 억지로 찍어 누르는 그거를 뭐 분별 있게 봐야 되는데 아직은 안 되시니까 첫 술에 배불를 수 없어요 여러분 절대로 주식은 빨리 한다고 빨리 벌지 않아요 절대로 여러분 막 밖에서 단타 쳐서 누가 500 벌고 5000 벌고 있잖아요 그런 거 실상을 알면 여러분들 깜짝 놀래요 주식은 빨리 해서 빨리 돈 벌고 그럴 수가 없는 게임에 이요 근데 우리나라 가 너무 잘못된 문화를 갖고 있어서 그렇게 되고 있는데 천천히 해도 대회 1등 나가는 사람보다 여러분들이 더 많이 벌수 있습니다 꾸준히만 벌면 꾸준히 벌면 어떻게 해야 돼요 올바른 시간을 가지고 주식을 바라봐야죠 1일비 하지 마시고 오늘은 특이점이 없기 때문에 이 정도로 마감하기로 하고 저는 뭐 미국 시장에 어떤 큰일이 닥칠지는 뭐 나중 얘기지만 지금은 상승 추세가 유효하다 이렇게 봐야 됩니다 그렇게 하시고 투자하시는데 참고하셨으면 좋겠습니다 감사합니다